ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ ദീപു പനപ്പൻ വെൽക്കം ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ നമുക്കിന്ന് അടീനിയത്തെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാം ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് വൈഫ് ഹൗസിലാണ് നമ്മൾ അച്ഛൻ്റെ കൃഷിയാണ് നമ്മൾ അച്ഛൻ്റെ അടീനിയം പൂക്കളെക്കുറിച്ചും അടീനിയം ചെടിയെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മളിന്ന് കൂടുതൽ അറിയുന്നത് നമ്മൾ ഇതിന് മുമ്പ് ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിരുന്നു ഓർക്കിഡിനെ കുറിച്ചായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ബയോഗ്യാസും നമ്മൾ ഇത് ചെയ്തിരുന്നു ഓർക്കിഡിനൊക്കെ നല്ല റെസ്പോൺസ് ആണ് കിട്ടിയിരുന്നത് കാരണം വളരെ ചില ചിലവ് കുറഞ്ഞ രീതിയിൽ എങ്ങനെ നമുക്ക് ഓർക്കിഡിൻ്റെ പോട്ട് തയ്യാറാക്കാം എന്നുള്ളതായിരുന്നു സബ്ജക്റ്റ് ഒത്തിരി അതായത് ഏകദേശം ഒരു ലക്ഷം വ്യൂ വന്ന ഒരു വീഡിയോ ആണിത് അച്ഛനെ നന്നായിട്ട് ചെയ്തു ഒത്തിരി പേര് അച്ഛനെ അതിന് പ്രശംസിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് അച്ഛൻ്റെ അടീനിയം കൃഷി എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് നമുക്കത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ അച്ഛനെ നമുക്ക് ആദ്യം പരിചയപ്പെടാം അപ്പോൾ എൻ്റെ കൂടെ അച്ഛനുണ്ട് അച്ഛൻ്റെ പേരൊക്കെ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഋഷികേശൻ എന്നാണ് അച്ഛൻ്റെ പേര് നമ്മൾ ആ ഒരു ഓർക്കിഡിൻ്റെ നല്ല രീതിയിൽ വിശദീകരിച്ച് എല്ലാവരും നല്ല രീതിയിലൊരു കമൻറ്റും ചെയ്തതാണ് അച്ഛൻ്റെ ആ വീഡിയോയ്ക്ക് അപ്പോൾ അച്ഛ എങ്ങനെയുണ്ട് അച്ഛൻ്റെ കൃഷിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആ ഇന്ന് അടീനിയം കൃഷിയെ പറ്റിയാണ് നമ്മളിവിടെ കൃഷി അല്ലാതെ കൗതുകത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഉദ്യാന കൃഷിയിൽപ്പെടുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇത് വളരെ ചിലവ് കുറഞ്ഞ രീതിയിൽ നമുക്ക് സ്വന്തമായി ഇതിൻ്റെ തൈകൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതിനെ പറ്റിയാണ് ഞാൻ കൂടുതലും ഇന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത് ഞാൻ സ്വന്തമായി അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയ തൈകൾ വളർന്നതാണ് ഇവിടെ നിൽക്കുന്നതല്ല വളർന്ന ചെടികളുണ്ട് പുഷ്പിച്ചതുണ്ട് വീണ്ടും പാകി അത് മുളച്ച് വന്നിട്ട് മറിച്ച് നടാൻ പറ്റിയ പരുവത്തിലുള്ളതുണ്ട് അതിൻ്റെ വിത്തുണ്ട് ഇതെല്ലാം ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ഞാനിന്ന് ഒന്ന് ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കാം അച്ഛ നമ്മൾ സാധാരണ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ എത്ര രൂപയാണ് ഇതിന് വില വരുന്നത് കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ പൂ ഉള്ള ഒരെണ്ണത്തിനാണെങ്കിൽ ചട്ടി ഉൾപ്പെടെ ഒരു മുന്നൂറ് മുന്നൂറ്റി അൻപത് രൂപയൊക്കെ വില വരും വില വരും പിന്നെ അത് അവരെ കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല കാരണം അത് ആ നമുക്ക് തരുന്ന പരുവത്തിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് വളർന്ന പരുവം വളർച്ച ഇതിന് വളരെ താമസമാണ് ഓർക്കിഡിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ വളർച്ച വളരെ കാലമെടുക്കും കുട്ടികൾ അത് ആദ്യമായി പൂ പ്രൂൺ ചെയ്യണമെങ്കിൽ തന്നെ നട്ട് ഒരു വർഷമെങ്കിലും കഴിയണം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വളർച്ച വളരെ സാവധാനമാണ് അതുകൊണ്ട് അവരൊരുപാട് നാൾ പരിചരിച്ച് കഴിഞ്ഞാലാണ് ഈ നഴ്സറിക്കാർക്ക് ഒരു പൂവായിട്ടുള്ള ഒരു ചെടി വിൽക്കാൻ പറ്റുന്നത് അതിൽ മുന്നൂറോ മുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപ വാങ്ങണം ഒരിക്കലും അത് കൂടുതലല്ല പക്ഷെ നമുക്കിതൊന്നുമില്ലാതെ നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ഇത് തൈകൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാം ഇതിൻ്റെ നമുക്ക് നട്ട് വളർത്താൻ അപ്പൊ ഇതാണ് അച്ഛൻ്റെ അടീനിയം ചെടികൾ അച്ഛ ഇത് ഇപ്പൊ എത്ര വർഷമായത് ഈ ചെടിയെല്ലാം ഇത് ഒരു ആറ് ഏഴ് വർഷം പ്രായമുള്ള ചെടികളാണ് ഏഴ് വർഷം പ്രായമായതല്ലേ അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് ഒന്ന് ഇനിയിപ്പോ ഇതിനകത്ത് കാ വരാനുള്ള സമയം ആയോ ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഇതിന്റെ അപ്പൊ നമുക്കിപ്പം എങ്ങനെ കാ പാകി അതായത് അരി പാകി എങ്ങനെ ആണ് നമുക്ക് തൈ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം ഇപ്പൊ അതായത് നമ്മളിപ്പോ ഒരു ഒരു ചെടിയിൽ നിന്ന് കമ്പ് മുറിച്ച് നട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് അത്രയങ്ങ് മാറുകയാണ് ആ സമയം നമ്മളത് അരി പാകി കളിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒത്തിരി തൈ കിട്ടും എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത അതുപോലെ തന്നെ കമ്പ് നട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഇതിൻ്റെ താഴ്വശമാണെങ്കിലും നേ നേർത്ത രീതിയിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അതേസമയം അരി പാകി കളിപ്പിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ആ താഴ്വശത്തിന് ആ ഒരു ബൾബിൻ്റെ രൂപത്തിലേക്കൊക്കെ മാറാൻ പറ്റുന്നത് അല്ലേ പിന്നെ ഇതിനകത്തുണ്ടാകുന്ന വിത്ത് ഇത് ഞാനിങ്ങനെ നൂല് വെച്ച് കെട്ടി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഇതിങ്ങനെ പറന്നു പറഞ്ഞു ഇത് വർഗത്തിൽപ്പെട്ട അതെ അതെ പരുത്തിയുടെ വർഗത്തിൽ പെട്ടതാണ് കാരണം ഇപ്പം ഈ ചെടിയിൽ നിന്ന് തനിയെ പൊട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഒരു വിത്തും നമുക്ക് കിട്ടുകയില്ല ഒരു കാറ്റ് വന്നാൽ ഇതെല്ലാം പറന്നു പോകും പറന്നു പോകും ഇത് കണ്ടു അപ്പൊ ഇപ്പം താടി ഇതിന്റെ നടുക്കായിട്ടാണ് ഈ വിത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പുറവും ഇപ്പുറവും രണ്ട് ഈ ഫ്ലൈങ്ങിലുള്ള രണ്ട് ചിറക് പോലെ ഉണ്ട് അപ്പൊ അതങ്ങ് പെട്ടെന്ന് പറന്നു പോകും അതായത് ഇതുണ്ട് കാറ്റുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങ് പറന്നു പോകും അപ്പൊ അതിന് നമ്മൾ ഇത് വിളയുന്നത് നോക്കിയിരിക്കണം ഈ കായ വിളയുന്നത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം അത് പൊട്ടിപ്പോകുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നമ്മൾ പറിച്ചെടുക്കണം പറിച്ചെടുത്താൽ തന്നെ ഇതുപോലെ എന്തെങ്കിലും കൊണ്ട്
അപ്പൊ നമുക്ക് ഒന്ന് പാകി ഇതാണ് ഇതിന്റെ കായ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ഇങ്ങനെ നിൽക്കും ഇത് വളർത്തുന്നവരെല്ലാം കണ്ടു കാണും ഇതിന്റെ ക ആദ്യം നല്ല പച്ച നിറത്തിലായിരിക്കും അത് കായ് വളർന്ന് പാകമാകാൻ ഏതാണ്ട് ഒരു മൂന്ന് മാസമെങ്കിലും എടുക്കും മൂന്ന് മാസം ഉണങ്ങാനൊക്കെ ഒരു മൂന്ന് മാസം എടുക്കും അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഒരു ചെടി നമുക്ക് വളർന്ന് വന്ന് ഒരു പൂ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിൽ അന്നേരം തന്നെ പൂ കായ ഉണ്ടാകും തുടർച്ചയായിട്ട് ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കും എവിടെങ്കിലും ഒക്കെ ഈ എല്ലാ പൂവും വിരിഞ്ഞ് കായ ആകുകയൊന്നുമില്ല ഒരു ചെടിയിൽ എങ്ങനെയായാലും ഒരു ആറു മാസത്തിനകം കായ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഇത് നമുക്കൊന്ന് പാകി കിളിപ്പിച്ചാലോ കാണിക്കാം അടീനിയം വിത്തുകൾ പാകുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഇത് തയ്യാറാക്കി എടുത്തതാണ് ഇതിന്റെ ആ രോമം പോലുള്ള ഭാഗങ്ങളൊക്കെ നീക്കം ചെയ്ത് അതിനെ നടക്കിരിക്കുന്ന വിത്ത് മാത്രമായിട്ട് എടുക്കുക അതിനുശേഷം അതൊരു ഗ്ലാസ്സിലോ പാത്രത്തിലോ വെള്ളം എടുത്തിട്ട് ആ വെള്ളത്തിൽ കുറെ നേരം അത് കുതിർക്കാനായിട്ട് ഇട്ട് വയ്ക്കുക ആ വിത്തൊന്ന് കുതിർക്കുന്നത് നല്ലതാണ് ഇത് നമ്മൾ ചെടിയിൽ നിന്ന് ശേഖരിച്ച ഉടനെ ആണെങ്കിൽ പാകുന്നതിന് വെള്ളത്തിൽ ഇടണമെന്നില്ല അത് പാകിയാലും മതി ഇത് അല്പം എടുത്ത് വെച്ചിരുന്നതായത് കൊണ്ട് ഇത്തിരി പഴക്കമുള്ള വിത്തായത് കൊണ്ടാണ് നമ്മളിങ്ങനെ വെള്ളത്തിലിടുന്നത് അല്ലാത്ത ഫ്രഷ് വിത്താണെങ്കിൽ വെള്ളത്തിലിടേണ്ട ആവശ്യമില്ല ആ ഇതിപ്പോൾ ഇതൊന്ന് കുതിരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെള്ളത്തിലിട്ടിരിക്കുകയാണ് അതിനുശേഷം ഒരു മിനിമം നാല് മണിക്കൂർ നാല് മണിക്കൂറെങ്കിലും കുതിർത്തതിന് ശേഷം ആ വിത്തുകൾ എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ബെഡ് തയ്യാറാക്കി അതിനകത്ത് പാകാവുന്നതാണ് ഇത് വിത്ത് കൂടുതൽ എണ്ണം പാകണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ട്രേ പോലുള്ള എന്തെങ്കിലും പരന്ന സാധനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് അപ്പൊ എന്റെ കയ്യിൽ ട്രേ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇതിനകത്ത് ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നത് അച്ഛ ഇതിന്റെ ഒരു ഒരു കുരുവിൽ നിന്ന് ഇതിപ്പം ആ ഒരു ഒരു ആ ഒരു കായയിൽ എത്ര വിത്ത് കാണും കുറെ കാണും ഒരു നാൽപ്പതിനും അൻപതിനും ഇടയ്ക്ക് വിത്തുണ്ടാവും ഒരു കാ പാകിയ തൈകൾ ഇവിടെ നിൽപ്പുണ്ട് ഞാൻ അത് കാണിക്കാം ശേഷം ഞാൻ ആ തൈകൾ കാണിക്കാം സാധാരണ മറ്റു വിത്തുകൾ പാകുന്നതിന് തയ്യാറാക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇതും ചെയ്യാം ഇപ്പൊ ഇതിൽ ചട്ടിയിലായത് കൊണ്ട് ഈ ചട്ടിയുടെ ഏറ്റവും താഴെ വെള്ളം മാറുന്നു പോകാനുള്ള തരത്തിൽ ഇത്തിരി വലിപ്പോ ഈ ചരലോ അതല്ലെങ്കിൽ ഈ ചെറിയ കല്ലുകളോ ഈ തൊണ്ടോ പഴകിയ തൊണ്ടോ എന്തെങ്കിലും ഒന്നുമില്ല കരിയിലായാലും മതി കുറച്ച് കരിയിൽ ഇട്ടിട്ട് അതിന് മേളിലായിട്ട് ഈ പോട്ടിംഗ് മിശ്രിതം ഇടണം ഈ പോട്ടിംഗ് മിശ്രിതമായിട്ട് ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്ന മണലും മണ്ണും ചാണകപ്പൊടിയും ആണ് ഇതിൻ്റെ കൂടെ അല്പം ചൈരിച്ചോറ് കൂടെ ചേർക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും ഈർപ്പം നില നിൽക്കാനായിട്ട് എൻ്റെ ഈ ചൈരിച്ചോറ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഞാനിവിടെ പാകി നിർത്തിയിരിക്കുന്നത് ചൈരിച്ചോറ് ഉപയോഗിക്കാതെയാണ് പാകിയത് ചൈരിച്ചോറ് ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്കിത് പാകി കിളിപ്പിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇത് തയ്യാറാക്കിയതാണ് ഇത് ഇതിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് പാകാനുള്ള വിത്തുകൾ ഇടാം ആ കുതിർത്ത വിത്തുകളാണിത് നമ്മൾ വെള്ളത്തിൽ കുതിർക്കാൻ ഇട്ട് വെച്ചിരുന്ന വിത്തുകളാണ് അത് ഇതിപ്പോൾ നാല് മണിക്കൂറിന് ശേഷം എടുത്തതാണ് അത് ആ ഇതിൻ്റെ മേളിലായിട്ട് തന്നെ ഇതിങ്ങനെ താഴോട്ട് കൂടുതൽ കുഴിച്ചു വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതുകൊണ്ട് ഒരു നിശ്ചിത അകലം കണക്കാക്കി നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഇത് പാകുക അല്പം ചാണകപ്പൊടി ഇതിൻ്റെ മേളിലായിട്ട് ഇടുക ചാണകപ്പൊടി തന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ചാണകപ്പൊടി ഈർപ്പം നിലനിൽക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇതിന് ഈർപ്പം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് അതിനുശേഷം അല്പം മണൽ ഇതിൻ്റെ പുറത്തൊന്ന് ഇതുപോലെ കനം കുറച്ച് തൂളി കൊടുക്കുക ഇവിത്തെല്ലാം മൂടത്തക്ക തരത്തിൽ ഒത്തിരി കുഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒത്തിരി കുഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് അച്ഛൻ പാകി കിളിപ്പിച്ചെടുത്തതല്ലേ കാണിച്ചത് പോലെ തന്നെ ഞാൻ ഈ ചെടിയിൽ നിന്നും വിത്ത് ശേഖരിച്ച് പാകി കിളിർപ്പിച്ച് നിർത്തിയിരിക്കുന്നതാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ട്രേ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് കൂടുതൽ എണ്ണം പാകാം ആ അത് ഇത് ഒരെണ്ണത്തിൽ നിന്നും എടുത്തതാണ് ഇത് ഏതാണ്ട് അതിൽ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം കിളുത്തിട്ടുണ്ട് കിളുക്കാത്തത് വളരെ കുറവാണ് ഇത്രയും കിളുത്ത് ഇത് പാകിയിട്ടൊരു മൂന്ന് മാസമാകും മൂന്ന് മാസം മൂന്ന് മാസമായിട്ടുണ്ട് ആ ഇതിപ്പോൾ നമുക്ക് പറിച്ച് മാറ്റാവുന്ന സമയമായിട്ടുണ്ട് വേറെ പുതിയ ചട്ടിയിലേക്ക് പറിച്ച് മാറ്റാവുന്നതാണ് കരണ്ടിയോ എന്തെങ്കിലും കൊണ്ടൊന്ന് ഇളക്കുക ഇളക്കിയിട്ട് അധികം വേറൊന്നും വന്ന് കാണുകയില്ല ഇപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് വേ
ഇത് നമ്മള് മറ്റേ പോലെ പോട്ടിംഗ് മിസ്റ്റർ തയ്യാറാക്കി അതിനകത്തേക്ക് നടുക വെള്ളം നിക്കാൻ പാടില്ല അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇതിൽ നിറയ്ക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ വെള്ളം വാർന്നു പോകാൻ പറ്റുന്നതായിരിക്കണം ചെളി കലർന്ന മണ്ണൊക്കെ ആണെങ്കിൽ വെള്ളം പോകാതെ ചിലപ്പോൾ ചെടി നശിച്ചു പോകും അപ്പം അതുകൊണ്ട് അത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ചെളി കലർന്ന മണ്ണാണെങ്കിൽ അതിൽ കൂടുതൽ ചരലോ അതുപോലുള്ള എന്തെങ്കിലും ചേർത്തിട്ട് അടീനീയത്തിൻ്റെ അരി പാകി അത് നിറയെ തൈകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു അച്ഛനാണ് അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്തു തന്നത് അപ്പോൾ അച്ഛൻ എന്തെങ്കിലും ഇനി പ്രത്യേകിച്ച് പറയാനുണ്ടോ ആ ഈ സാധനം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ വിത്ത് കിട്ടുക എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഒരു ചെടി ഒരു ചെടിയെങ്കിലും നമ്മൾ സ്വന്തമായിട്ടുണ്ടെങ്കിലാണ് വിത്ത് ശേഖരിക്കാൻ എളുപ്പം അങ്ങനെ നമ്മൾ ഉള്ള ചെടിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കൂടുതൽ എണ്ണം അധികം ചിലവൊന്നും ഇല്ലാതെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് വലിയ ചിലവില്ലാതെ തന്നെ ഒത്തിരി അടീനീയത്തിൻ്റെ തൈകൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്ക് അച്ഛൻ്റെ വീണ്ടും നല്ല വീഡിയോകളുമായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും വരാം അപ്പം അതുവരേക്കും തൽക്കാലം നിർത്തട്ടെ ഓക്കെ ബൈ